Ouais, je sais, je sais, on va remonter une config. <rire> Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spécifique. Alors, vous allez me dire, oh, Jigfio, c'est plus spécifique hein, de monter des configurations chez toi. Si, parce que c'est une question qu'on m'a énormément posée, c'est peut-on encore, Jigfio, faire des PC intéressant en 2023. Alors quand je dis intéressant, c'est éviter de dépasser le prix d'une carte graphique. Parce que quand on y réfléchit, il y a énormément de configs possibles à faire dans un budget de, là vous allez le voir, de 650 à 1000 euros. Euh, je vais vous faire plusieurs configs en vous donnant ben, plusieurs indices pour faire une configuration intéressante pour de la 1080p, 1440p. D'ailleurs vous voyez que, alors on va recommencer mais... Voilà, pendant que ça monte, vous allez voir qu'il y a effectivement plusieurs cartes graphiques posées ici, il y a plusieurs CPU posées aussi, et euh, si je me monte, ben on ne me voit plus, il n'y a plus que la tête qui dépasse. Donc c'est quand même plus agréable de me voir complètement en entier. Histoire de pouvoir faire une comparaison, moi je n'en monté qu'un, mais c'est pour vous en parler, parce qu'effectivement j'ai aussi vu énormément de configurations qui sont pas forcément très équilibrées, où on met un 5500 avec une 6500 XT, et au final, ne profitant pas du PCIe 4.0, on se bride en performance. Déjà que la 6500 XT elle est pas folle, enfin voilà. Donc on va vraiment faire un tips de toute la config. Alors moi, je vais utiliser un peu ce que j'ai à la maison, hein. vous avez déjà vu le H5, etc. Vous avez déjà vu une grande partie des composants qui sont là, et le but c'est de faire une réutilisation, et de vous montrer qu'on peut faire une config sympa pour 1000 euros, mais qu'on peut faire même mieux que ce que j'ai là pour ce même budget. Enfin, trêve de bavardage, lancement Bon les potes, c'est Jigfio du montage. Alors, petite précision, la vidéo a été tournée début mi-février. Entre temps, il y a eu pas mal de modifications. Là, on est quasiment mi-avril. Vous doutez qu'en deux mois, il y a eu pas mal, pas mal de modifications et en plus ça vous prouve que des fois je tourne des vidéos que je peux pas sortir tout de suite. Là je voulais déjà faire le premier point, le CPU que j'avais mis énormément en avant c'était le 3600, là en termes de tarification on peut même mettre le 12100. J'insiste bien parce que le 12100 est sûrement plus future proof, la carte mère est de toute façon plus future proof, hein. AM4 est mort. Tout ce qui va être B660, il y a plus de chances qu'on puisse le durer ben, avec la gêne actuelle et apparemment possiblement la gêne future. Donc ça c'est le premier mise au point et entre temps aussi il y a eu pas mal de prix qui ont move, hein. les alimentations ont changé de tarification, on a vu euh, ben, par exemple la G12GC que je dis, elle a disparu, à l'inverse, il euh, y a eu d'autres alim qui sont baissés, donc on a fait les modifications, pareil pour les SSD, etc. Donc ne vous focalisez pas forcément sur tout ce que je vais dire en termes de tarification, il y a eu même des descentes de prix en termes général, donc au final, ben, tant mieux, on arrive à s'en sortir encore moins cher que ce que je disais dans la vidéo à l'époque. Enfin bref, je vous laisse avec les vidéos, des bisous de Gifio du montage Ciao, ciao Et nous revoilà les potes Alors comme d'habitude, hein, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude, hein, ça là-dessus les gars, vous régalez. Et puis de s'abonner en mettant la cloche pour mon référencement les gars, si vous kiffez ce genre de vidéo. Et si vous avez d'autres idées de vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Du coup, on va peut-être commencer par présenter la config que je vais monter aujourd'hui. Donc là, on est sur une config à 1000 euros, hein, comme je vous ai dit, sachant qu'on aurait pu faire quand même moins cher. Simplement parce que déjà, le boîtier, euh, on est au maximum de ce que je m'étais fixé. On est sur 115 euros en moyenne, hein, le H5. Euh, Flow, alors on l'avait présenté avec Captain et je me suis dit, c'est peut-être le moment de le réutiliser dans cette vidéo parce que j'étais curieux de savoir le ventilateur en oblique, si ça jouait ou pas sur les performances, sur la carte graphique, etc. Pareil, euh, on se posait la question sur la vidéo de Captain hein, que je remets là, euh, qui promène par ici sur les builds NZXT comme ça on pourra aussi tester le ventirad le ventirad on le rappelle il est à une soixantaine d'euros c'est pas forcément le ventirad le plus intéressant mais il était ultra qualitatif quand on l'avait déballé et aussi je me posais la question du refroidissement on a envie de vous dire sur un 3600 ou un 5600X ça devrait bien se passer mais l'idée au moins c'est on l'aura testé et on saura ce que ça vaut en termes général au niveau de la carte graphique les amis je vais pas mettre la 6750XT mais la 6700 tout le monde me pose la question oui qu'est-ce qu'elle vaut est-ce que cette carte graphique ben voilà euh, il faut l'acheter il faut pas l'acheter. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui me posent encore cette question. Pour moi, cette carte graphique, c'est sûrement la plus intéressante en rapport performance-prix. Pour ce qu'elle offre, c'est juste incroyable. C'est la première carte où on peut vraiment attaquer la 1440p sans trop s'en soucier. Faut rappeler qu'à l'intérieur, on a 10 gigas de VRAM, les gars, et que de base, c'était une carte graphique prévue pour les PC portables qu'ils ont adapté en PC fixe. Au début, c'était la carte qui, pour moi, n'avait aucune valeur à mes yeux. Et au final, c'est devenu la carte la plus intéressante en rapport performance-prix 
ben, simplement au prix où elle est vendue quoi. Donc euh, franchement, euh, cette carte est juste un banger de ouf. La 6750 XT les gars, euh, on va la tester aussi parce que vous allez voir que dans une configuration à 1000 euros, on peut la faire rentrer du moment où on fait des économies sur le boîtier et sur la carte mère. Pareil, carte mère les gars, j'en ai mis deux, c'est pour vous montrer que on peut très bien prendre une B450 Max, une B550 euh, Gaming Gen 3, etc. Je vous invite à voir les vidéos bon plan avec Diam, on en montre. Le but c'était de vous en montrer une. Alors là, je mets la carte mère en évidence, histoire de vous dire que ça ira très bien avec un 3600 ou avec un 5600, mais au final, on va utiliser les B550 en dessous, vu qu'on est sur une config quasiment full NZXC, je me suis dit on va se faire plaisir, <rire> simplement, on va faire une config quasiment full white, le ventirad est blanc, le boîtier est blanc, la carte mère est blanche, on s'approche de quelque chose de quasiment parfait au niveau euh, couleur, il y aura juste la carte graphique qui sera noire, et on aura les ventilateurs noir et blanc, histoire de se faire un petit rappel de couleur justement dû à la carte mère, carte graphique, etc. Voilà, histoire de se faire plaisir. Alors ça c'est un bonus, hein. je ne les ai pas forcément comptés dans le prix, parce que ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en termes de ventilation dans votre PC. Alors je vous vois arriver, vous êtes en train de vous dire, mais attends Jig, il euh, n'y a que des cartes AMD, <rire> bien sûr. Euh, on a la 6500 XT aussi, euh, le but c'est de la tester avec le Ryzen 3600, c'est le CPU que je vais monter. Alors là les gars, ce qui est assez pratique, hein, c'est que le 3600 je ne l'ai pas vraiment testé, mais j'ai testé le 3300 et le 3700 donc on a les performances des deux cpu c'est des cpu qui sont plus forcément très récents on commence à savoir les performances qu'ils ont et on sait que par exemple entre le 3700x et le 5600x les gars on a 9 fps de plus en 1080p pas besoin de vous dire que en 1440p ça doit se jouer à 2 fps enfin, c'est n'importe quoi donc entre un 3600 et un 5600x voilà, ça devrait bien se passer. Sachant que là, il n'y a quasiment aucune carte qui devrait nous bottleneck. Peut-être la 7750 XT en 1080p sur des jeux où il y a vraiment beaucoup, beaucoup de FPS. Et encore, j'en suis pas persuadé. Sachant que là, euh, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Hein. Je vais sûrement aller l'overclocker aussi, juste pour mon plaisir personnel. Vous avez vu que en termes de configuration, on peut vraiment se faire plaisir. Et pourquoi je veux absolument tester, comme je vous l'ai dit, la 6500 sur le 3600 C'est parce que je vois énormément de personnes faire des configurations, les gars, avec un Ryzen 5500 et la 6500. 500 XT. Seigneur <rire> Dites-vous que la 6500 XT, les gars, pour moi, elle a été intéressante longtemps parce que ben, c'était la seule carte qu'on retrouvait à ce tarif-là, au final. Ben, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. <rire> Donc, euh, si tu prends ce qui passe, si tu n'as pas le budget pour prendre au-dessus. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, en carte graphique récente, c'est la seule qui a euh, ben, la dispo en termes de, de CG. Alors, est-ce que je peux vous dire que c'est la CG la plus intéressante Non, clairement pas. Est-ce que la 6600 qui vaut 100 euros de plus, clairement, clairement plus intéressante Alors, Alors 8 gig entre 175 euros et 280 euros il y a une différence oui enfin, moi j'ai trop l'impression d'être retombé euh, au cartes graphique de 2016 quoi 4 gigas de vram euh, en plus de ça elle est pas gérée par le pcie 4 donc euh, comme je vous disais si vous prenez pas le bon cpu vous allez encore la brider en termes de performance elle a pas d'encodeur matériel enfin euh, en vrai la 580 quand il réfléchit euh, t'en trouves maintenant des 580 même neuve euh, chez xfx par exemple hein, c'est au même prix je crois 150 euros euh, même si tu as un peu moins de performance ben euh, elle est sûrement plus intéressante quoi donc <rire> C'est assez compliqué en termes de, de rapport performance prix euh, de placer la 6500. Donc là, je vais quand même vous la montrer dans les tests. Le but à la fin, c'est qu'on plug toutes les cartes. On est passé la 6750 XT, qu'on est passé la 6700 et la 6500 XT sur le 3600. Comme ça, vous pourrez vous donner une idée de la performance en 1440p et en 1080p. Hein. Le but, c'est pas que je vous fasse des grands benches en long, en large et en travers. Le but, c'est juste qu'on voit la performance un peu de toutes les CG. Comme ça, vous savez où vous orienter et vous pouvez vous dire, ok, est-ce que je prends une 6750 une 6600, une 6700 ou une 6500. Alors, vous le voyez aussi, la 6600, je ne l'ai pas. J'ai que la 6700. Donc, il faudra faire avec. Vous savez que ce sera, ça se positionnera un peu en dessous de la 6700. Derrière, les gars, justement, que les cartes AMD. Je sais, je sais, je sais, je sais. <rire> ça va pas vous plaire. Parce qu'il y en a qui veulent absolument du Nvidia. Même si vous le savez que les cartes Nvidia, à mon sens, ne sont pas bien intéressantes à l'heure actuelle, en tout cas pour du full gaming. Peut-être si vous voulez faire du streaming, pourquoi pas ou du rendu professionnel ou toute autre chose, mais à l'heure actuelle, pour du full gaming, les gars, les configs sont bien moins chers et plus intéressantes avec du AMD. La 6750 XT est bien plus intéressante que toutes les cartes qu'on pourrait retrouver en termes de tarification, et malgré tout, on va pouvoir faire le comparatif parce que j'ai une 3060 Ti, donc 3060 Ti qui est quasiment au même prix. Hein. Là, on est sur 470 euros, là, on est sur 450, 460 euros en moyenne. Je vous mettrai tous les prix et tous les liens dans la description, hein, vous pourrez tout retrouver, mais euh, en termes de performance, là, on est sur une 3070, 3070 Ti en fonction, et là on est sur une, bah, une 3060 Ti quoi. Donc en vrai, en termes de performance, on peut gagner 10-15% pour la même tarification. Si vous voulez faire du gaming, partez sur AMD, si vous voulez faire du pro, du rendu, du stream, 
toute autre chose, partez sur du Nvidia. Et je me suis dit, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va aussi tester la 3060, comme ça, euh, vous aurez les performances équivalentes à une 6600 avec la 3060. Quoi. Vous avez un peu le pitch de la config, comme ça au moins vous savez ce qu'on va faire dans cette vidéo, et à la fin de cette vidéo, quand vous sortez, dans la logique, vous savez si oui ou non, on peut faire des PC intéressants d'une valeur de 650 euros à... 1000 euros, 1050 euros en fonction du boîtier que vous allez mettre dedans. Bon, maintenant que je t'ai complètement assommé avec plein d'infos, <rire> on va juste rappeler quand même le prix. Euh, Diam le mettra là en haut ici. Hein, le prix de toute la configuration. Donc, on est sur le 3600, que je rappelle pour le PCIe Gen 4, qui est en moyenne entre 100 et 105 euros en fonction des sites où on le cherche. VS le 5600X, ou 5600 en vrai, ce sera quasiment la même paire. Là, à l'heure actuelle, en France, on le retrouve en moyenne à 160, 165 euros. Euh, bonus pour celui-ci, si si vous, vous le prenez, on a le ventilateur qui est fourni avec. Et ça, ben, c'est un gros gain parce que vous n'avez pas forcément besoin de prendre le ventirad. Si on prend le principe que le ventirad coûte 30 euros, vous êtes à une vingtaine d'euros finalement de prendre un 5600. Donc réfléchissez bien. Après, le ventirad que je vais vous prendre dans les configs va être quand même plus intéressant que le ventirad qui est fourni de base. Encore une fois, c'est en fonction de ce que vous voulez faire avec. Et bien sûr, si vous faites du 1440p entre un 5600 et un 3600, la discussion euh, est discutable. <rire> on a une B550 NZXT N Hein, donc le plus haut de gamme de chez euh, NZXT, d'ailleurs j'en avais fait une vidéo dédiée qui doit popper un jour euh, par ici. Pareil, elle est à 210 euros. Vous comprenez bien que c'est pour ça qu'on se retrouve sur une config à 1000 balles que je vais monter là, avec la 6700 parce que sinon on serait bien moins cher. Pour vous donner une idée, hein, B450 Tomahawk, alors celle-là en plus je l'avais eu au drop LDLC en occasion, là, euh, du coin des affaires, je l'avais eu à une sorte de 15-20 balles, c'était n'importe quoi. Mais en termes général, sinon on peut les retrouver à 80-90 euros, on peut trouver des B550, des S3H, euh, voilà, bien moins cher. Je vais vous faire les configurations juste après de toute manière. La RX 6700 XFX, donc la Swift 309, celle que je vous mets dans tous les bons plans depuis tellement longtemps, on va enfin pouvoir voir ce qu'elle vaut. Et cette carte, les gars, donc euh, comme je vous ai dit, 1080p, 1440p, c'est la meilleure carte pour l'entrée de gamme. Derrière, on aura aussi de la DDR4 Fury Beast 3200C16 en RGB. Alors là, on retrouve entre 60 et 70 euros. Est-ce qu'on a besoin du RGB Là, vous avez quand même compris que le but, c'est de se faire une config plaisir plus qu'une config ultra performante. Mais on a du RGB. Derrière, on a mis un SSD 980 de 1TB. Il doit se promener, euh, je ne sais plus où, il est là. Le SSD 980 1TB. À l'heure actuelle, on le retrouve à 75 euros, le, les prix des SSD est en train de descendre euh, vitesse grand V, ultra intéressant. A l'inverse, on peut aussi trouver le Crucial P3 à 65 euros, donc 10 euros moins cher. Pour les 10 euros, moi je mets dans un Samsung. On a des meilleures puces, on a un SSD qui devrait durer plus longtemps dans le temps, vu que meilleure puce, etc. etc. Meilleur taux de transfert, pas de bridage, 980, 75 euros, c'est très bien. Décidément, j'aurais oublié quasiment tous les composants de cette config. On a aussi l'Azustaf, l'alimentation. Hein. Celle-là, je vous l'ai présentée dans la vidéo des Alim. Encore une fois, elle doit popper quelque part par là. Cette alimentation, comme je vous ai dit, elle était parfaite pour de l'entrée de gamme. Si vous avez envie de faire des PC pas trop chers et avoir une alimentation euh, sécurité, hein. <rire> on risque pas de, de mettre des aérocool luxe et de prendre feu euh, à la configuration. Là on a encore des alimes qui sont bonnes au rapport performance prix, encore une fois. On peut prendre des G12 GC par exemple de chez Sisonic, hein, ce sera l'équivalent, euh, c'est pareil. Ça va vraiment être encore une fois en fonction de ce que vous voulez faire avec. Moi j'ai cette alimentation donc je la réutilise dans ce PC parce que c'est plus facile de vous la présenter simplement. Après on a donc le ventirad de chez NZXT, hein, le T120, donc qui sera full blanc, celui-là il vaut on a 60 euros, il avait déjà descendu à une cinquantaine d'euros. Après, il y a plein d'autres ventirades à tester. Encore une fois, j'augmente le prix de la configuration en prenant ce genre de ventirade parce que j'ai envie juste de me faire plaisir et encore une fois de le tester. Comme ça, vous aurez un vrai retour. Vous me l'avez demandé dans la vidéo d'NZXT, je me suis dit autant joindre l'utile et l'agréable et d'avoir des retours sur les composants. De toute façon, le refroidissement sur un 3600, les gars, ce ventirade va être overkill, <rire> c'est sûr. Et j'aurais pris un plus petit ventirade, ça allait être overkill aussi. Donc autant en profiter et de faire un test un peu plus concret, de voir un peu comment ça se monte, etc. D'avoir un simplement un retour utilisateur <rire> et de vous le dire à la fin de la vidéo et enfin derrière on aura le boîtier NZXT H5 là je me fais vraiment vraiment plaisir puisqu'on est sur un boîtier comme je vous l'ai dit qui vaut entre 115 on peut le trouver à 120 130 140 euros en fonction des sites donc là je prends vraiment le prix le moins cher mais on est sur le très haut de gamme de chez NZXT en H5 Flow les nouveaux boîtiers vous savez avec l'air Flow en version mesh mais voilà le but c'est de pouvoir vous montrer vraiment toute une configuration avec les composants que j'avais à la maison et histoire de vous montrer un peu ben, comment ça fonctionne pour vous qui est derrière la caméra. Alors moi ce que je vous propose c'est de passer maintenant la partie montage parce que j'ai encore toute la partie des deux autres configs que je vais vous présenter, la config à 
1000, 1050 euros comme je vous le disais avec la 6750 XT et la config à 650 euros. Donc après vous ferez un mix de tout ce qu'il y a là et vous faites votre config dans un budget bah, qui est le vôtre simplement. Hein, vous allez chercher, euh, je, 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 hein, les gars, je vais pas non plus euh, hein, vous faire 5 configs entre 650 et 1000 euros. <rire> si vous vous posez la question, est-ce que oui je peux mettre ce composant avec... Fais ton mix mec <rire> <rire> si je te mets un 3600 avec une B550, ce sera toujours compatible. Avec euh, les cartes graphiques que je t'ai mis, ce sera toujours compatible. Et l'alimentation, vu qu'on est en 650 watts, on est ultra large pour toutes les configs qui sont là. Donc, pff, ne te pose pas la question, tout est compatible. Voilà. Le but, c'est que pour vous, vous puissiez, sans vous poser de questions, vous dire « Ok, j'ai un budget de 800 euros. Ok, ben, je vais partir sur cette carte graphique parce que Jig l'a testé avec ce CPU, parce que j'ai pas besoin de ce CPU, avec cette RAM, parce que j'ai pas besoin de cette RAM. » Et voilà, et on gagnera du temps. Et derrière de l'argent et mon but les gars vous le savez c'est qu'on paye le moins cher possible en ayant la meilleure performance possible ouais je sais ce que vous allez dire c'est pas forcément le cas là mais pour une fois <rire> trêve de bordage on passe au montage des composants let's go Bon, et eh ben nous revoilà les potes après le montage du PC. D'ailleurs, c'est vrai qu'on peut faire un petit truc en plus là. Ah voilà, le PC est prêt. Alors, ce PC, il était peut-être un peu différent, comme je vous l'ai dit. J'en ai profité pour tester les composants qu'on avait parlé avec Captain, hein, le H5 Flow et le Ventirad. D'ailleurs, je peux tout de suite vous en dire du bien. Je suis très, très, très content euh, du boîtier. Le montage est juste un. Incroyable. Je vous repasse deux trois petits plans là euh, du câble management etc. Franchement il est ultra agréable. Le ventilateur euh, j'avais peur que ce soit gênant euh, pour les câbles tout simplement parce que j'avais pas une modulaire, j'avais une non modulaire. Je me suis dit ça risque d'être serré etc. Au final ça va, ça s'est plutôt bien passé. Le câble management est propre, euh, j'ai pas galéré à le faire. On arrive bien à distinguer les deux taux ronds de câbles différents, hein, tout ce qui vient du boîtier et l'alimentation avec euh, les ventilateurs. J'ai bien réussi à les mettre sur le côté, en haut etc. En plus le hub euh, RGB de, de NZXT est là-dessus vraiment au top. Alors, on regrettera quand même que sur le connecteur NZXT, c'est des connecteurs propriétaires. Ça, franchement, ils pourraient faire un effort si tu as envie d'utiliser leur ventilateur sur d'autres boîtiers ou autres, mais pas être obligé ben, de te retrouver avec simplement un, un rajout de connecteur ou avoir besoin de la carte mère ou avoir besoin... Enfin, vous avez compris l'idée, ça, c'est vraiment le mauvais côté et c'est vraiment, vraiment dommage. En tout cas, le connecteur s'insère magnifiquement bien dans le boîtier. On voit que c'est prévu, hein, c'est comme ça qu'il est prévu pour être installé dans le boîtier et c'est juste top parce que tous tes ventilateurs ils arrivent d'un côté et de l'autre clac 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 tu connectes t'as plus qu'à mettre les rilsans 
et c'est propre. Franchement, câble à management au top du top. Le ventirad, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Hormis que en plus comme un cake, euh, <rire> je me suis rendu compte après, je l'ai monté à l'envers, le, le NZX est écrit à l'envers. <rire> Bon, en vrai, ça se retourne, c'est pas bien, bien, bien long. Si j'ai la motivation, je le ferai à l'occasion. Mais dans tous les cas, très, très, très content du ventirad. Il rend ultra, ultra propre. Alors, ce qu'on avait dit avec Captain, hein, c'est le cas. Le côté euh, nacré blanc, c'est ultra, ultra propre. Avec une carte mère blanche, avec... Il manquerait juste la carte graphique qui est blanche. Et encore, vu qu'elle est full noire, ça fait black and white. Franchement, c'est magnifique. J'ai rien à redire. Il y a juste vraiment le côté du ARGB. Franchement, NZXT fait un effort. Euh, changer les connecteurs. Et si on passe sur du ARGB non propriétaire, ce serait bien bien mieux. D'ailleurs niveau ventilateur, euh, pas grand chose à dire non plus, hein. c'est pas trop trop bruyant si tu le mets pas à fond. Moi je l'ai mis en mode performance parce que l'habitude, <rire> mais vous l'entendez il est pas bien bruyant et pourtant j'ai le micro qui est juste à côté de la sortie d'air donc c'est plutôt ok. Le seul petit bémol aussi, c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte et avec les G-Skills ça me les avait pas fait à l'époque mais euh, impossible de contrôler euh, le ARGB des barrettes de RAM là je suis pas sur le bon Windows et j'ai pas encore installé tous les softs d'ARGB dans celui-là mais dans mon Windows de test, ben j'aurais pas eu Asus ou euh, un autre soft ARGB, ben j'aurais pas pu synchro les barrettes de RAM. Avec NZX Cam, ça ne se synchro pas. Et ça, c'est un peu dommage. Alors, est-ce que c'est que avec Kingston Est-ce que, euh, voilà, dans tous les cas, euh, ça me l'a fait à ce moment-là. Voilà, bon, ben je pense que j'ai fait un peu tous les retours. On peut vite fait parler température pour le ventirad sur le 3600. Euh, je me suis un petit peu amusé à l'overclocker. On l'a bougé dans le BIOS. D'ailleurs, vous allez voir, il y a 2-3 vidéos qui vont sortir sur le BIOS NZX T. J'ai pu en profiter. Mais en vrai, j'ai pu aller m'amuser un petit peu dessus. Je l'ai monté à 4 5 à 1,42 de souvenir. Alors à 3600, ça chauffe pas des masses, des masses, mais au final, avec le ventirad à fond et l'air flow qu'il y a dans ce boîtier, il n'est pas monté trop haut. Hein. On est monté à 70, 75 degrés, donc en vrai, le ventirad est validé. Pour tout ce qui est petit CPU, c'est vraiment pas un problème. Restera quand même le prix. Hein. Il faut pas oublier, les gars, que cette configuration, comme je vous l'ai dit, c'est une configuration plaisir. On est sur un ventirad qui vaut une soixantaine d'euros, un boîtier qui en vaut 110, une carte mère qui en vaut 200. Donc on peut faire quand même bien, bien, bien moins cher pour la totalité de cette configuration. Donc cela, comme je vous l'ai dit, la configuration telle qu'elle, comme je vous l'ai montré, elle vaut 1000 euros. Vous pourrez directement la retrouver, alors 1000, 1020, 1030 en fonction des prix, hein, en fonction des différences. Vous pourrez directement la retrouver dans la description, mais si vous voulez faire une config bien moins chère, ben j'ai la solution ici dans le carnet et on va en parler tout de suite. Justement, vous voyez que je me suis entouré de plein d'autres cartes graphiques. Alors comme je vous l'ai dit, le 3600 suffira largement si vous voulez faire de la 1440p. Si vous voulez booster un peu plus en 1080p, peut-être que le 5600 pourrait être plus intéressant ça permet toujours de faire des configs à petit budget ce qui est bien c'est que ben avec les promos etc là je peux aussi vous parler du 12100 je vous remets la vidéo que j'avais fait sur le 12100 face au 5600x et on avait pu voir qu'en termes de performance ben le 12100 était vraiment vraiment pas loin le 12100 euh, va être aussi une alternative que je vais mettre dans la description et la carte mère ben elles sont de moins en moins chères hein. on va en retrouver entre 100 et 120 euros pour les premiers prix pour un i3 12100 ça se passera bien <rire> Donc il n'y a pas besoin de se stresser. Après, euh, si vous voulez taper un peu plus haut, on retrouve même maintenant des cartes mères allant dans les 140 à 160 euros qui seront plus future proof si un jour vous voulez taper, je sais pas, un i5 13600K par exemple. Bref, dans tous les cas les gars, euh, je me suis entouré de plusieurs cartes graphiques. Là, on a que benché sur le 3600. Le but est de vous montrer que ben, même avec un 3600, on a déjà des performances qui sont plus qu'honorables et qu'il n'y a pas forcément besoin du 5006. Après, euh, dites-vous que si vous avez le 5006, vous pourrez aller que dans le mieux. Hein. Vous pourrez aller, <rire> ça n'ira pas dans le retrait. Donc je me voyais pas l'intérêt vraiment de mettre le 5600 juste pour vous montrer. Bon bah regardez, on refait tous les benches, on vous montre. Alors pareil, quand je dis benchmark là les amis que je vais vous montrer, c'est plus euh, un benchmark in-game. Je me suis pas embêté, j'ai été en jeu pour une fois, ça me change. On a fait 2-3 parties de PUBG, on a fait un peu de benchmark brut comme je fais avec Doom, on a vu du Uplack Tail, on a vu des jeux qui chargent quand même pas mal et deux jeux compétitifs. J'ai mis Call of euh, Modern Warfare 2 et euh, donc pas la version Warzone, hein, juste le, la version multi joueur et j'ai mis un euh, PUBG donc PUBG qui est beaucoup plus light ça va vous permettre de vous donner une idée si vous allez je sais pas sur Apex ou euh, sur euh, voilà d'autres jeux CSGO euh, voilà pas besoin de se poser de questions et voilà ça vous donne l'idée euh, de ce que pourra donner le PC en termes général donc euh alors juste pour faire une petite présentation des cartes graphiques, hein, comme je vous l'ai dit, on était sur une 3060-3060 Ti du côté de Nvidia, c'est les seuls qui rentreront dans le budget des 1000, euh, allez jusqu'à 1050, 1100 euros maximum qu'on s'est donné et fixé. 
monter. On peut pas aller au-dessus parce que après, ben, on explose les tarifs. Du côté d'AMD, on peut monter beaucoup plus haut. Hein. On va jusqu'à une 6750 XT, hein, celle-là juste en dessous. Ensuite, on a la 6700 que j'ai testé et la 6500. Voilà. Alors, j'ai pas de 6600 et je pense que ça aurait été le rapport performance prix le plus intéressant en vrai parce que finalement, elle vient vraiment bien se positionner entre la 6500 et la 6700. Avec la 6600, vous êtes un peu en dessous d'une 3060. Ça se positionne à euh, 5, 10, allez, des fois selon les jeux, 15% d'une 3060. Donc, euh, quand vous verrez les benchmarks de la 3060, ça vous donne une idée de ce qu'on pourrait avoir avec la 6600. Voilà. Le but, c'était de faire une vidéo chill et de pouvoir vous montrer le plus de choses possible. Bref de bavardage, lancement des benchmarks. Et me revoilà avec en premier la 6500. Alors cette carte les gars, comme je vous l'ai dit, il faut absolument prendre le bon CPU. Moi j'ai eu le maximum de performance, mais si vous voyez d'autres personnes utiliser une 6500 avec un Ryzen, je sais pas, 5, 5500, un 4500, enfin tout autre CPU qui n'a pas de PCIe Gen 4, seigneur Dieu quoi. Déjà que cette carte ne dispose pas de tout ce qui est encodeur matériel, etc, etc, enfin déjà, voilà, euh, au prix où on la paye, c'est incroyable, mais c'est la seule carte qui est disponible dans ces prix neuves, donc c'est compliqué. Euh, Hormis si vous voulez une 580, ce qui en vrai au final n'est pas forcément un mauvais choix non plus. Et voilà, il n'y a que la 6500 de dispo dans ce genre de tarification. Donc si vous voulez vraiment utiliser une 6500, c'est un 3600 ou un 5600 obligatoire, j'insiste. Bon alors la 6500 les gars, elle nous donne ben, juste ce qu'on veut en 1080p. Hein. Alors le gros problème c'est qu'elle a que 4Go de VRAM aussi, donc ben, tous les gros jeux ne fonctionnent pas forcément. Si je mettais Doom par exemple en ultra quality, hein, l'ultra nightmare, ben, ça ne passait pas, donc j'ai dû voir pour réduire les performances, je vous en repasse un petit bout. Et voilà, on arrive à des performances quand même honorables si on a envie de profiter, donc euh, on est toujours en high, en mid high, on va dire, euh, selon les paramètres graphiques en 1080p. Ça servait à rien que j'aille tester en 1440, je voulais pas... Je voulais pas. <rire> je voulais pas me faire du mal. Bref, Call of, vous pouvez vous rendre compte qu'en standard, euh, on arrive entre 120 euh, FPS, allez, entre 100 et 120 FPS, on a de temps en temps des drops, mais en vrai, ça suffit largement, sachant que c'est le dernier des Call of. Attention, j'insiste bien, j'ai mis en standard, ça veut dire que j'ai pas mis euh, du lot euh, comme certains iront faire pour euh, avoir les, per les performances maximales, euh, faire du 
compétitif. Donc euh, là, on est vraiment sur des pré-réglages de base de Call of. Hein. Donc 120 FPS, c'est à peu près la moyenne. On avait Elden Ring, où vous voyez que là, par contre, en full ultra, ben, qui est quand même le game of the year de l'année dernière, on est que à 40 FPS, et ça, ça fait mal, parce que toutes les autres cartes, je n'ai même pas été testé, je sais qu'elles le font tourner, la 6500, c'est vraiment compliqué. Derrière, on retrouvera Horizon Zero Dawn, donc en médium à 60 FPS, The Witcher, euh, qui lui, par contre, était en ultra, je crois, à 60 FPS, et PUBG, qui tourne à entre 80 à 120 FPS aussi, là, avec des paramètres euh, médium AI, comme je vous l'ai dit, voilà. Donc, en vrai, la carte, bon, bah, elle suffit à ce que vous en faire, mais c'est pas de ça que vous en aurez les meilleures performances. C'est pour ça que j'insiste, quand vous avez maintenant 50, 60, 70 euros de plus à mettre, prenez vraiment la 6600 qui va vous donner un gain de performance juste aberrant. Quoi. Vous pourrez tout faire tourner, déjà en ultra, sans trop de problèmes, avec beaucoup plus de performance que la 6500. Donc bon, s'il y a une carte à sélectionner, ce sera plus la 6600 que cette 6500 XT. On arrive ensuite sur la grande 6700. Celle-là, les amis, c'est le banger qu'on vous met à chaque fois. Et que je vous dis, cette carte est ultra intéressante. Elle a 10 Go de VRAM. Elle est quasiment aussi performante qu'une 3060 Ti. En 1080 PCLK, en 1440 et en 4K, elle est un peu plus limitée par son bus mémoire. On en reviendra un jour. Pour le coup, euh, je me motive de plus en plus à me dire est-ce que j'en ferai pas une vidéo dédiée à l'occasion euh, Quand j'ai posé la question, d'ailleurs, dans un des bons plans, vous aviez l'air chaud. Pourquoi pas En vrai, euh, de toute façon, je l'intégrerai dans, mes... dans les benchmarks le généraux. Donc euh, pourquoi pas en faire une vidéo dédiée parce que même à l'heure actuelle elle reste toujours intéressante sachant que AMD nous avait fait un peu une histoire micmac avec cette carte hein, faut se dire que c'était une carte de PC portable qu'ils ont transformé en PC fixe enfin, c'est un peu bizarre bizarre mais <rire> En vrai, cette carte, ben, euh, moi qui, au départ, euh, la taclais énormément parce qu'elle était vraiment, vraiment trop chère, hein, on l'a retrouvée à quasiment 500 balles, là, à, euh, en moyenne, 350 à euh, moins de 400 euros, hein, souvent c'est 380 euros le, ma le prix maximum de ces 6700, c'est excellement. Et euh, d'ailleurs, le refroidissement est bon, alors celle-là, elle est fournie d'un 2x8 pin, c'est juste n'importe quoi, je me suis pas amusé à l'overclocker, mais tu peux y aller, hein, puisque la carte, elle consomme 138 watts, bref, euh, 2 x 8 pin sur, un 130, sur 138 watts, c'est n'importe quoi, bref <rire> <rire> en tout cas, j'ai pu m'amuser un peu avec la carte. En vrai, la 6700, à mon sens, c'est la carte la, la plus intéressante au niveau du rapport performance-prix pour 370 euros, 360 euros. Elle est vraiment imbattable. Alors, dites-vous qu'on était en 1440p euh, sur Call of en full ultra hein, et pas le ultra. Il euh, y a l'extrême en dessous, donc le max, max, max. On était quand même à 60 fps, euh, 60-70 fps fixe, on pouvait monter jusqu'à 80 en fonction des endroits. Et ça, c'est plutôt agréable du moment où tu la remettais en normal. 1440p, tu retapais du 120 à 130 fps. Bien sûr, en fonction des pics, tu pouvais monter plus haut. Ensuite, tu passes en 1080p en full extrême, tu étais à 100 fps. Et une fois en normal, ben là, encore une fois, tu variais entre 120, 130 et 140 fps. Donc, il y a moyen qu'elle te fasse du 144 euh, en constant du moment où tu vas paramétrer euh, tout simplement ton call off voilà mais aussi en 4k les gars et ça c'est impressionnant elle nous tient quand même un plus de 60 fps constant euh, on monte bien d'ailleurs bien plus haut hein, 87 de moyenne à la fin du bench pas trop mal <rire> 60 fps en 1440p sur horizon zero down on a du 80 fps en 1080p 40 fps en 4k sachant qu'on est aussi en full ultra si vous allez réduire un peu la full ultra il y a fortement de... il y a des chances que vous puissiez passer de la 4k à 60 fps encore une fois up black tail qui est Ultra lourd, 40 fps en full ultra, encore une fois, si tu mets juste le pic d'optimisateur de qualité sur équilibré, boum, tu passes à 70 fps, donc euh, encore une fois, elle suffit très amplement, The Witcher, on n'en parle pas, hein, 130, 140 en 1080p, plus de 100 fps en 1440p, et PUBG, t'es entre 120 et 144 fps constant, en fonction des maps où tu vas t'amuser, encore une fois, pas besoin de se poser de questions en 1440p. Encore une fois, je n'ai pas les meilleurs réglages, les gars, pour avoir l'optim maximum de PUBG. Hein. Donc euh, là, c'est vraiment euh, medium high, comme moi, euh, je vais jouer d'habitude. Après, arriveront la 6750. Et là, par contre, bon il ben, n'y a plus de limitation. Hein. 1440p, c'est vraiment la carte prévue pour ça. Alors là, en 1440p, tu vas taper du Doom à plus de 200 fps en 1440p, à 100 fps en 4K. Donc, euh, bon ben, comme je vous l'avais déjà dit, la 6750, à mon sens, c'est la première CG. On va commencer à pouvoir attaquer la 4K en n'étant pas trop gourmand. Ça veut dire que si tu vas réduire un petit peu, hein, que tu ne veux pas du full, 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 ultra, mais que tu veux mettre euh, entre du medium et du high, il y a fortement 
simplement moyen que tu passes de la 4K dessus. Faut juste pas être trop trop gourmand quoi. Après Horizon Zero Dawn, pareil, hein, plus de 100 FPS en 1440p, 52 euh, FPS en 4K full ultra, tu réduis juste un chouïa, et tu passes plus de 60 FPS en 4K, encore une fois. The Witcher 3, on continue, hein, 120 FPS en 1440p easy, 70 FPS en 4K, euh, sans optimiser, hein, full ultra, et PUBG, t'es à 144 constant, Call of, t'es à plus de 144 constant en 1440p. Euh, du moment où tu ne demandes pas de l'extrême, ça va, ça se passe bien. Donc la 6750 XT euh, est vraiment, vraiment ultra intéressant. Et là, c'est là qu'on peut se rendre compte qu'on a un réel intérêt euh, sur ce genre de carte graphique ben, de faire euh, des configurations, parce que maintenant on peut faire des configs avec une 6750 XT à 1000 euros ou 1050 euros en grande moyenne. Et ça, c'est juste impressionnant. En étant bien sûr pas gourmand sur un boîtier, en étant pas gourmand sur la carte mère, etc. Alors on va falloir faire des petites réductions à gauche à droite, mais il y a moyen que ça rentre dans tous les budgets. Et là, vous allez vous dire, mais Jig, du coup, euh, elle passe où <rire> Toutes les Nvidia. Alors, euh, les Nvidia, c'est un peu euh, les entre-deux. En gros, la 3060 Ti, c'est quasiment les mêmes perfs que la 6700. Hein, je vous affiche encore une fois les benches de l'une et de l'autre. Mais bon, voilà, euh, une fois, elle passe devant, une fois, c'est l'autre. La 3060 Ti, d'ailleurs, Eagle m'a assez bien impressionné. Je l'avais pas encore testé. Un refroidissement est pas si mauvais pour 200 watts. En tout cas, ça marchait bien. Et la 3060 euh, de chez Messi, qui est juste overkill, hein, parce que la taille qu'elle fait euh, pour ce qu'il y a à refroidir. Bref, euh, la 3060, euh, elle vient se positionner entre la 6700 et l'hypothétique 6600 euh, qu que je vous ai dit. Donc elle est un peu moins performante que la 6700. La grande différence, les gars, c'est que en gros, là, vous avez une carte moins performante que la 6700 ici, pour le même prix. Celle-là, vous allez la retrouver maintenant à 350 euros, c'est la grande moyenne hein, pour du 12 Go. 350, 360, 370, 380, voilà. Donc au final, on est vraiment au même prix que la 6700 pour des performances en dessous de la 6700. Donc c'est un peu dommage euh, si vous faites que du gaming de passer sur euh, une Nvidia à mon sens. Par contre, à l'inverse, si vous faites tout ce qui est rendu professionnel, etc. à côté, que vous faites un peu plus, euh, vous êtes un peu plus un couteau suisse, la 3060 vous donnera peut-être un peu plus euh, d'intérêt juste pour les cœurs CUDA et tout ce qui va être applicatif, etc. Donc ça, c'est plus pour tout ce qui va être euh, pas que du gaming et ça que du gaming. A l'inverse, encore une fois, même principe, euh, même punition, la 3060 Ti qui est à peine plus performante que la 6700 en, en, dans les grosses définitions 1440p par exemple, et eh ben elle est au même prix <rire> que la 6750 XT qui elle est bien plus performante que la 3060 Ti. Donc euh, encore une fois, en fonction du prix, ben c'est soit la 6750 XT si vous voulez faire que du gaming, si vous voulez être un peu plus polyvalent, la 3060 Ti. Tiens juste à rappeler, c'est vrai que ça on va vite en parler, côté ray tracing, hein, ben, les Nvidia sont bien meilleurs, donc si vous voulez vraiment avoir du ray tracing, il faudra se diriger vers du Nvidia quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est clair et net. Euh, par contre, ne me parlez pas de DLSS parce que que ce soit DLSS ou FSR, voilà, alors le DLSS est un chouïa meilleur, le dernier FSR est vraiment déjà très très bon et euh, profite à toutes ces cartes-là. Donc euh, pas besoin de se poser trop de questions. Voilà Bon, on arrive sur le moment où maintenant vous vous dites « Ok, Jig, tu nous as fait tout euh, le micmac, on a le cerveau qui est en train d'exploser, mais au moins on est complet, d'accord ?» Qu'est-ce que on va mettre comme configuration Alors bien entendu, il va falloir faire un micmac des deux configs que j'ai faites, hein, parce que comme je vous ai dit, celle-ci, vous pouvez vous en inspirer, mais elle est quand même trop chère si vous voulez mettre une 6750 XT pour 1000 euros. Donc j'en ai sélectionné deux autres, on va dire les configs vraiment entrée de gamme, 650 à 750 euros. Alors on attaquera avec le 3600, hein, le processeur que j'ai là. Un SSD P3 de 1 Tera, hein, vous l'avez vu, ces derniers temps, les SSD sont en train de descendre. D'ailleurs, on a trouvé même un meilleur maintenant, il y a le M6 Patium là, qui est passé à 60 euros par exemple. Pour du 1 Tera, ça marche aussi. J'en ai vu un sur Alternate, là, passer à un, à un Tera, je crois, 52 euros. Enfin bref, trouvez le SSD 1 Tera qui vous conviendra. Je vous en mettrai dans la description en choix en fonction de ce que vous voulez mettre dedans. Ensuite, pour 650 euros, vous pourrez taper dans la 6500 XT que je vous ai dit juste avant, même si c'est pas forcément celle que je vous conseillerais le plus. Si vous avez un petit peu d'argent en plus à investir, ou alors réduisez le prix du SSD, par exemple, tant pis, mettez qu'un 500 Go en attendant. Enfin, trouvez un peu des réducts à gauche à droite et passez sur une 6600 qui est finalement que 60 ou 70 euros plus cher. Elle sera plus intéressante. Au cas où, euh, si vous voulez taper jusqu'à la 6700 dans cette configuration, vous montrez dans les alentours de 800 à 820 euros et vous aurez déjà une config bien plus que performante, même pour faire de la 1440p. DDR4, euh, on vous l'a déjà dit, hein, avec Diam dans les bons plans, c'est pour ça que c'est important de les suivre. Pensez que tous les mardis maintenant, on vous sent les bons plans. Enfin, tous les mardis. La plupart de tous les mardis, on vous les sort, donc pensez à les checker, c'est vraiment important. Juste pour se tenir au courant en, en termes de prix. Puis bon, on essaie d'être rigolo, donc ça va. <rire> la DDR4, 3200 C16. Euh, 
euh, là on a pris de l'Aegis la moins chère hein, et elle est à 40 euros sur Alternate. On a la G12 GC, l'alimentation en gold de chez Sisonic qui restera une alimentation ok. Alors là on a des gros problèmes avec les alimes, hein, on vous l'a déjà dit dans plein de vidéos, mais les alimes elles sont en train d'exploser en termes de prix donc euh, j'ai pris ce qu'il y avait, mais la G12 GC 70 euros reste un très bon modèle qui fera tourner toutes les cartes graphiques. Dites-vous que là on fait tout tourner sur 650 watts donc il n'y a pas besoin de s'énerver et que ce soit avec le 5600, 5600X et ou euh, le 3600. Il n'y a pas vraiment besoin de se prendre la tête. Toutes les cartes fonctionneront. Dites-vous que la carte qui consomme le plus, ça doit être la 3060Ti de ce que j'avais vu, je crois, c'est 205 watts. 200 watts, la 6750. Bon, après, on peut l'augmenter un peu. Hein. Elle, on va pouvoir lui tirer 220, 230 en l'overclockant. Elle, peut-être, on va pouvoir lui en tirer, euh, je sais pas, la même, 230 watts. Mais dans l'idée, même là, ça passera sur 650 watts. Alors, dans cette config, on peut rajouter aussi un petit ventirade. Hein. On va prendre le thermal rate qu'on propose à chaque fois à une trentaine d'euros. C'est un très, très, très bon ventirade qui pourra même aller jusqu'à des Ryzen 7 pour le coup. Euh, du moment où vous n'allez pas les overclocker et taper trop fort dedans, vous faites pas du rendu pendant des années et des années. quoi. Euh, si vous ne partez pas euh, me faire du OCCT toutes les deux minutes, ça devrait bien se passer. Mais euh, ce petit thermal rate qui coûte une trentaine d'euros, on peut aussi le trouver en blanc, ARGB, enfin tout ce qui va bien, il est vraiment parfait pour la configuration. Et restera le boîtier entre 60 et 100 euros en fonction de la config que vous avez envie de mettre dedans, que ce soit le MSI Macforge, il y a eu le NR Max Marble Shell qui est pas si mauvais au final, ou alors vous avez les boîtiers Oversteel hein, qui sont toujours dispo sur Amazon, alors j'ai pas pu les tester encore, mais ça n'a pas l'air incroyable, <rire> mais en vrai... Pourquoi pas C'est en termes de tarification, on est pas mal. Donc après, il reste l'éternel Q300L de chez Cooler Master. Hein, si vous voulez mettre une micro ATX, encore une fois, ça marchera très bien. Il euh, faudra juste penser à la ventilation. Et là, encore une fois, je vous mettrai deux, trois euh, tips pour la ventilation, que ce soit du ARGB, euh, si vous avez une quarantaine d'euros. Pour des ventilateurs de boîtier, ça marche plutôt pas mal. Vous allez voir, on les présentera avec un certain boîtier teuf. Hein, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à le voir. Et sinon, il y a aussi ben, tout ce qui reste de chez Arctic, hein, les P12, VF12, enfin, peu importe. Euh, histoire avoir un peu de ventilation à l'intérieur de ce boîtier. Et pour terminer, on va passer sur la config ben, la plus haut de gamme. Hein. La config, il y a 1000 jusqu'à 1100 euros en fonction de ce que vous allez mettre dedans. Encore une fois, c'est vous les mettre à bord. <rire> Parce que moi, j'ai mis le 6750 XT, mais si vous voulez prendre cette config et mettre une 6600, marchera <rire> Donc, c'est vous les mettre à bord. Donc là, on va partir sur le Ryzen 5 5600 en économisant finalement sur le ventirade à une trentaine d'euros. Ben, on se rend compte que le 5600, il est plus si cher que ça. On le retrouve à quoi À une quinzaine, vingtaine d'euros de différence, euh, 30 euros au plus haut. Donc, il peut vraiment être intéressant, euh, sachant qu'on va quand même gagner en performance dans tous les jeux en 1080p. C'est vraiment pas le problème. Derrière, on retrouvera donc la B550 Gaming Gen 3 qui est en moyenne à 130, 140 euros. La DDR4 3200C16, comme celle-ci, on se fait un peu plaisir, un peu de RGB, un peu de dissipateur. <rire> Ça change un petit peu, encore une fois, hein, si vous mettez les Aegis, vous aurez quasiment la même performance. Les Aegis, c'est aussi du 3200C16, c'est les mêmes casses euh, que l'autre, c'est juste un côté esthétique. Vous pouvez mettre la RX 7750XT hein, dans le prix hein, que je vous dis, donc 1100 ou la 3060Ti en fonction de ce que vous voulez mettre et euh, en fonction de ce que vous voulez faire avec votre PC. On retrouvera encore notre P3, hein, le Crucial, euh, un Terra, ou euh, le, si vous voulez monter un peu plus haut pour 10 euros de plus, vous pouvez mettre le Samsung 980. En fonction, il y a du choix. Encore une fois en option, hein, je vous laisse le Ventirade, si vous voulez mettre euh, le Ventirade, le Thermal Right, euh, suffira encore une fois que ce soit pour le 5600, pour le 13100, et <rire> pour le 3600, voilà, donc en fonction de, enfin, je veux dire, c'est 30 euros bien investi pour le refroidissement de son PC et pour le design. C'est quand même beaucoup, beaucoup plus joli. Donc si vous voulez partir là-dessus, voilà, il est toujours en option. On finira par la G12GC, hein, que je garde en gold en 650 watts. Encore une fois, elle suffit à tout alimenter, donc pas besoin de la changer. Elle suffira amplement. Le seul défaut, comme je vous ai dit, c'est qu'elle est non modulaire. Et derrière, le boîtier de 60 à 100 euros. C'est pour ça que je vous disais que si vous avez envie de vous faire plaisir, n'oubliez pas que le H5 Flow, pour le coup, qui est vraiment ultra agréable à monter, qui pour le coup a un bon air flow et bien refroidi. Vous avez vu que les cartes graphiques, les gars, j'ai pas vu une CG dans tous les benches que j'ai fait monter à plus de 70 degrés. Quoi. Euh, et pourtant, j'ai pas touché à la courbe de ventilation de la CG. D'habitude, je connais bien <rire> l'histoire, c'est que quand euh, tu touches pas la courbe, et elles sont faites pour être très 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 silencieuses les cartes, et au final elles chauffent souvent à 65, tout 70, 75 degrés, et là euh, j'ai pas vu une carte dépasser même euh, quasiment je crois le 65. Si tu passais au-dessus du 65, c'était de 2 ou 3 degrés, et ça s'arrêtait là quoi. C'est vraiment vraiment très bon, euh, pour le coup le ventilateur a un bon côté de de fait de ramener de l'air directement dans la CG, et euh, je suis vraiment content de ce boîtier, y a rien à dire. 
On peut le retrouver à 110 euros en version flow, blanc ou noir. Donc voilà, et pensez à rajouter les ventilateurs hein, comme j'ai pu le faire. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs solutions, par exemple chez Arctic, si vous ne pas dépenser trop, trop cher. Bon, et bien les potes, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Je suis assez content parce que plein de gens parmi vous se posent la question encore, ben, et je le vois, hein, sur que ce soit sur mon Discord, dans mes commentaires, etc. Vous êtes toujours là, oui, Jig, mais tu parles de grosses cartes graphiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le PC complet là qu'on est en train de parler, hein, donc euh, processeur, le, le PC complet, genre euh, ça là, euh, c'est même pas le prix de ça quoi. Et, et là tu te dis, euh, bon. <rire> et au final, là bah, tu peux déjà tout tourner au final en 1080p, euh, 1440p même sans problème. Des jeux contemplatifs, 60 fps, tu le feras. Des jeux compétitifs, tu le feras aussi en 144 Hz. Si tu veux vraiment taper du 240 Hz en 1080p, la 6750 le fera aussi. Enfin voilà, il faut juste repositionner que euh, pour le prix du. Mais encore, j'ai mis une 4080, j'aurais pu mettre la 4070 Ti, c'est la première qui m'est venue. Mais euh, voilà, dans l'idée, on peut vraiment vraiment se faire plaisir pour le prix d'une seule carte graphique. Réfléchissez bien en fonction de votre écran, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça Ou alors finalement avoir tout un PC complet ne serait pas finalement plus rentable. Bref les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas comme d'habitude de lâcher le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, c'est important pour moi. Et c'est le meilleur remerciement que tu peux me donner. Euh, N'oublie pas que tout est dans la description si tu as besoin d'informations. Euh, N'oublie pas de lâcher un commentaire si tu as des questions, de rejoindre le Discord. On a aussi des channels qui sont liés aux configurations pour t'aider. Donc là aussi tu pourras poser tes questions. Bref, dans tous les cas les gars, merci de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Vicfio, à la prochaine. Ciao, ciao